你想要我的地盘，你凭什么？快出去拆炸弹呢、啊！说不定外面整条街都是炸弹呢、啊。他会放炸弹，我们不会放。没上款又没下款，谁寄来的？炸弹！谢哥。小哥，小哥。你在上面签个名字，一会儿我们同事会给你做一份详细的口供。谢谢。放心吧，小哥，欣姐会没事的。为什么你要先救我？当时我只想到，静星没了小哥你不行，所以就先救你。就是说，静星比若心还重要。你简直太过分。若心差点没命，爸爸担心死我了。为什么会突然爆炸？我以为以后再也见不到你了。没事，我姐姐呢？她现在在哪儿？医生在给她做检查，她应该没事的。江先生，这次炸弹案很明显是冲着你旗下娱乐场所而来。虽然我们暂时没查到这班匪徒的真正目的，还有他们是不是真的有心想杀你们，但是你也是纳税人，我觉得我有义务和责任要提醒你。如果你觉得生命受到威胁的话，可以跟我们说，我们警方会对你做出适当的保护。你没病吧？我们小哥要你们保护，我们公司有的是人才，随便找一个也比你们的人好。一会儿一个不小心故意失职，抛个坑让小哥去死，岂不更糟？李 Sir， 我看没这个需要。那好吧，麻烦你跟我回去欧记录份口供。切，说来说去绕弯子。原来这才是主菜、啊。我们欧记很重视这件案子，从现在这一刻开始，我们会盯住静心和福志，有什么风吹草动，我们第一时间抓人。换了你被人踩一脚，会不会就这么算了？我再重申一次，如果你们静心的任何人有任何举动的话，我第一个就抓你。医生，我是陈若心的妹妹，她现在怎么样？伤者已经没什么大碍，但是她脑部曾经受了震荡。需要留院观察，谢谢你。麻烦你跟护士去办手续。哦，江先生，我的同事在外面等你。悠悠，你先回家，爸爸做完事就回去了。
，飞眼才说：“师兄，去欧记录口供没什么其他特别事吧？都是例行公事。那些警察叫我们私底下不要找福志做任何事。开玩笑啊！老铁刚刚炸了我的家，幸好我跟老爸出去了，不然的话已经变成肉酱了。就这么算了。他是谁呀、啊？这次最无辜的就是若心，幸好他没事。”如果他有事，我这辈子都不安心。这个老铁胆子真不小，尽兴的长辈也敢惹。好，让我好好的给他点颜色，看看他这老铁是铁的还是纸糊的。肖哥，你要做的事，我左伦第一个支持。但在这段期间，警察一定会加紧监视我们，所以，在这个敏感的时候，大家不要有任何动作比较好。肖哥，你觉得呢？小哥，这次连累了若心，怎么都有点反应？那就找老铁报仇了。小哥，你打算怎么做？但是志忠说的也对，如果我们现在动手，那么多警察盯着，我们很容易中招。君子报仇，十年不晚。这是什么意思啊？到底干不干啊？小哥，先不说了，我上楼看看悠悠。爸爸。还没睡。爸爸，我睡不着，我好怕。你不要怕，不会有事的。爸爸找了很多人保护你。我不是怕我有事，我是担心你有危险。我什么都做不了。只能待在家里等你消息。我觉得自己真没用。真是傻孩子。你不会有事的，你在家里就行了。爸爸的事你不用担心。但是我一静下来，就会想到一些不开心的事。我很怕你会再离开我。爸爸跟你说过，我不会再扔下你的。不要胡思乱想，爸爸没事。那欣姐她也不会有事吧？欣姐一定没事，你放心吧。爸爸答应你，我会好好保护自己，也会好好保护悠悠。嗯，还要保护欣姐？一定。嗯、什么事？小哥，我有事跟你说。你到底有什么要跟我说？为什么要带我来这里我跟你说过，为了安全，我不需要知道工厂在哪儿。你为什么要告诉我？对不起，我也是迫不得已的。我看你为了程若曦那个女人完全丧失理智，我只有这么做才能让你清醒过来。你就是明知道我喜欢若曦，故意选这里，是不是？在这一年里面，我为工厂的事情想了很多。无论如何，我怎么也找不到合适的地点。直到我听到程若曦要开这家餐厅，我才想到大隐隐于市的道理。再加上你说过，你不会让黑白两道骚扰他，所以，我选择这里。那你知不知道，如果被警察查到这个工厂，你这么做，你是想若心做替死鬼？坦白说，是。我挑这个地方，就是我另外的目的。警察会相信一个社团的钱嫂子会有能力做出这样的事情。你这么做以为自己很聪明吗？啊
，你是不是知道这么做会害死若心？我宁愿永失的那个是我，就是你现在这个样子，比我把真相告诉你的。你记得吗？我曾经提醒过你，陈若心这个女人你不能爱，你是她的杀夫仇人，你们永远不可能在一起，你只能够把她当工具，你明白吗？事实就在眼前，工厂就在里面。你现在只能当机立断，选择远离程若心。你好好想一想，社团大业跟女人，你要选择哪一样？欣姐，你醒了，倒杯水给你。为什么会是你？笑哥呢？他昨晚明明在这儿的。昨晚？我看那个是我吧？我整晚都陪着你，没离开过。怎么会呢？昨晚我迷迷糊糊醒来的时候，我看见笑哥坐在这儿的。哎，你脑部受过震荡，医生说过呢，可能初期会出现意识的混乱，你不用担心。好好休息，应该会好的。我只是记得那天爆炸力很大，我还以为自己会死。笑哥呢？他伤的严不严重？我冲进火场救你，也只不过是擦伤了一点。你说笑哥又怎么会有事呢？你救我？怎么会呢？明明是笑哥救我的。笑哥还是我救他出来的。我救完他之后，又冲进去救你。当时真的是火光熊熊，我完全没想过自己生命危险，我心里只是想，一定不能让你有事，一定要把你救出来。真的是这样吗？嗯。笑哥呢？他在哪儿？这次炸弹事件很严重，他现在也很忙，还有很多会开，但是他也很紧张这件事。他有没有说什么时候来看我？这他没有说，他只说如果你没什么，叫我不用找他。我看他可能想专心搞好社团的事。我已经照你的吩咐演了场戏给欣姐看，她现在应该相信我，是我守在她床边，还有是我救她出火场。她有什么反应？她很失望。那就好，我就是要这个结果。小哥，我不太明白，你和欣姐发展的那么好，怎么突然把功劳都推给我了？是不是出什么问题了？社团的事重要过一切。跟若心在一起，会影响我的决定。况且我跟他是不会有将来的。你怕心姐知道天哥的死跟你有关？金星现在内忧外患，只要我做错一个决定，金星就永远都翻不了身。小哥，你果然是做大事的，我拉粉都服你。你也是，在火场里面，你先救我，证明你选事业，不选女人。但是我想不到，我选事业还得到女人。我当你是兄弟，才把若心交给你
，替我好好照顾他。放心吧，夏哥，我不会让你失望，我会对心姐很好。那好，我会把全部精神放在晋兴，我要晋兴成为全香港最大的社团。心姐，你住院之后有什么想做的？哎，要不去撒浪剪头发吧，把晦气都剪走，也好啊。哦，你什么时候学的这么迷信了？<笑>对了，你爸有没有时间来？哦，他啊，小哥有重要事情在做。嗯，出院这种小事我搞定就行了，出院费搞定就能走了。他忙的，我出院都没时间来。心姐，你不要怪爸爸了，他真的有很多事在烦。每个人都有事烦了，要看看有没有心。走吧。哎，若曦，哇，幸好及时赶到啊！妈，你干嘛这么辛苦，特意跑来呀、啊？哇，你想妈咪不操心太难了。今早我才陪她去求神。心姐，你叫爱姐妈妈，她不是你姨妈吗？你们两个不是表姐妹吗？我们不是表姐妹，我们是亲姐妹。啊，亲姐妹！你这么大反应干什么？这只有你不知道，反应迟钝。哎，若曦啊，嗯，我告诉你一个好消息啊。若宝啊，就快跟博乔结婚了啊！真的，恭喜你啊！谢谢，恭喜你啊！你会请我喝喜酒的哈？当然会请你啦！谢谢。但是悠悠，你老爸和那种人就……喂 ，Madam， 什么这种那种啊？你请我来，我还未必有空来呢。哎，若星啊，若宝结了婚之后呢，我们全家会搬到博乔那儿住，他那地方大多了，要不你也搬来一块住吧？好啊，姐姐，如果我们一起住的话呢，那才是一家团聚呢。是啊。小哥，回来了，我熬了汤给你热热。不用了，我很累，我先上楼。我等了你一天了。啊，对啊 ，sorry， 不记得问候你，你没有不舒服吧？ OK， 医生叫我多休息。你没话跟我说了。拉菲今天告诉我，说艾姐跟你妹妹想叫你一起住。如果你嫌他们的房子太小呢，之前我不是买了房子给你吗？我已经办好手续了，你随时可以搬去住。你很想我快点搬吗？无所谓啊，你高兴什么时候搬就什么时候搬。总之房子我又没说要房子。没关系。不喜欢这个就再选另一个，总之一定要你喜欢。不说了，我很累，我上去了。进来，早，是你啊。花，是你拿来的。花是我叫三姐摆的，我想你一起来就有惊喜嘛。还有第二个惊喜呢，中西式早餐样样都有，任君选择。Sorry， 我没觉得惊喜。一大早的，不要做这种无聊事。这次不喜欢没关系。下次我又变一个样，就算是绞尽脑汁，我也要哄得你开心为止。对了，小哥他回社团了吗？我上来的时候看他刚刚出了门我想我们不同路，你坐别的车。我有话跟你说。我赶时间回去。我有话跟你说
，你能不能看着我，认真一点听我说话？你知道我的性格，喜欢明明白白，不喜欢放在心里。究竟发生了什么事，而我不知道？我不明白你说什么。好，那我说的明白一点。我们一直以来都好好的，但是为什么你突然之间对我这么冷淡，好像变了另外一个人似的？我在医院那么久，你一次都没看过我。既然你想我说明白一点，那我就说明白。最近我们发展的太快，走的太近。我觉得这样好像不太好。你这是什么意思？我自己想了很久。人的一生里，什么是最重要的？亲情、事业，还有爱情。我觉得除了亲情之外，没什么比事业重要。是尽心的事业。如果我花太多的时间在你的身上，会影响我还有静心。你记不记得在这辆车上，你跟我说过什么？每一个字我都记得清清楚楚。你亲口跟我说，你对我是真心的。你帮我找铺位，帮我妈找医生。你没想过要什么回报，你就是想要我开心。我当时真的很感动，我很感激你。可我没想到此时此刻，你用这样的借口来敷衍我。我没敷衍你。我不认为事业和爱情不可以并存，这个根本就不是原因。难道当年天哥为了搞静心，也要放弃我吗？好，就当我没天哥那么懂包容。他不介意你以前做过什么，但是我介意。我不想以后走出去随便碰到一个人，原来他光顾过你，说我老婆是鸡。青姐，怎么你还没走啊？我看你没吃东西嘛。我陪你出去吃。我没胃口。那我陪你去 shopping。我没心情。没心情，没胃口，看来还是为了笑哥。不过堂堂一个大男人被你这么一打，是不可能再回头了。你不用再想他了。你很喜欢躲起来偷看吗？我也是关心你。别再说了，我什么都不愿意想。OK， 你不想的话，那我们让老天去想。那如果花呢，你就继续等小哥，自己选我。够了，拉菲。那看到花呢，你就不用烦了。我不想看，因为我不会拿感情开玩笑，我是一个很认真的人。还有，我可以肯定的告诉你，那天救我的是笑哥，因为他救我之前我没晕。真的没什么能骗你的。他自己不敢认，叫你来顶，你们一定商量好了。你告诉我，到底是什么原因？你想知道笑哥想什么？你陪我一天，我们拍一天拖，我就告诉你。
听完之后，再看看老天怎么选。好，我陪你一天。你们的照片拍得很漂亮，我很久没看过婚纱像了。原来现在有这么多款式。你当时没跟天哥拍过吗？喂，你的 model 个个都那么漂亮，拍出来效果当然好了。但是他妹妹呢，没她这么漂亮，那拍出来是不是同样这么好呢？你放心，我们有专业的化妆和摄影的。哎，算了，还是先试两张看看效果。你们的工作室在后面，欣姐，先拍两张试试吧。不用了。害什么臊？我们是客户嘛，当然要试试了。嗯。是啊，程小姐，要不这样，我陪你一起进去试几张照片，先看看效果，我保证你一定会满意。我现在进去帮你选套礼服。啊，不用了。你有没有心送礼物给你妹妹啊？一点小事都不肯做，根本没诚意。试试嘛，来，走吧，来。说出来好像很老土似的，但是我还是要说，你很漂亮。程小姐，准备好了没有 ？OK， 我们开始了，程小姐。哎，别动，别动，别动。嗯、这个宴会厅呢，可以摆三十张大桌子，非常豪华，也非常大。地方还挺大，还有一个舞池。喂，但是音响行不行？一会儿你给我试一试音响。好啊。啊，这个舞池不错嘛，欣姐。嗯。我们跳支舞吧。别闹了，这么老土，我不会跳舞。怕什么？我们慢慢跳，我会教你的。哎，有音乐了。来呀。喂。把包包放下。哎。认识你这么久，还不知道原来你舞跳的这么好。年轻的时候没事干，就跟人学着玩玩了。难怪 Mega 交给你看了。当然了，你让左轮跳给你看呀、啊，看他行不行。<笑>其实笑笑多好，你笑的时候呢，最漂亮。哎，你看，今天的月光多好。要不我们继续跳吧？哎 ，Fly me to the moon and let me play among the stars. Laughing. And let me see what. Laughing. 我不想玩了。是，我今天玩的很开心。但是我不想再玩下去了。你答应过我，我陪你一天，你就把答案告诉我了。我以为我做了这么多事。可以让你开心的什么都不记得了，究竟为什么？知不知道你这样很傻？你再这么问下去也不会有结果，这会让你自己更执着，更加放不下。到头来最不开心的，也只有你自己一个人。我不是要听你讲道理，我要知道答案。其实答案已经摆在你眼前了，是你不想面对。
他救过你也好，没救过你也好，他不肯承认，那就是说，他不想再跟你有任何瓜葛。所有事已经很清楚了，在他心目中，有其他事比你更重要。无论这件事是事业也好，是面子也好，什么都好，你没办法争，你也不会赢，因为他已经选了，他选了就不会再回头。你再继续缠着不放，辛苦的不只是你，还有我。他已经放下你了，你也试试放下他。你会发觉你的世界可以很大。你身边其实还有一个人一直在等你，他由始至终都没放弃过。只要你肯看他一眼，他会一直等下去。你不想的话，我们让老天去想。如果花呢，你就继续等笑哥，自己选我。明知炸弹是老天那些人放的，我们却不够证据抓他们，真气人。早就知道打头党很难对付了，但是万万没想到，他们打头抢劫还要训练人，这些人全是疯子，疯子也没让人这么头疼啊！这些人都很聪明，放的炸弹呢有真有假，搞得我们完全没对策。要知道避开壁炉电视，一点线索也不会留下，他们在湾仔占了上风了。喂，你们不要这么容易被人打成好不好？是，烙铁是很难对付，但是我们更加要提起精神来对付他，对不对？福志现在的目标呢，就是静心的场子。我觉得应该从静心入手。姑老，我想你带着丽莲重新再看一次静心场子的闭路电视录影带，尽量把可疑人物找出来。Yes sir。全书、佩奇和震机，我想你们跟进保龄球袋。案发当天装着炸弹的保龄球袋全部都是同一款式的，希望从里面能找到线索。Yes sir。阿克志，你们去案发现场做问卷调查，看看能不能多找点新线索回来。Yes sir。就算烙铁有多聪明都好。我就不信呢，这件案子没破绽。只要我们能证实放炸弹的人跟烙铁有关系的话，烙铁这次一定跑不掉。我最担心的是，炸弹放完之后，静心的人下一步会有什么反应？你是怕两帮人会发生破拼？我觉得江世孝并不是那么简单。老铁哥，都站起来干什么？坐下。老铁，喂，小哥跟你说话呢，聋了还是睡了？嘘，你说话不要这么大声，要是吓着我的狗，他们惊慌恐惧的时候，都冲出来，我可救不了你们。我们这么远来到元朗，想找你好好谈谈。谈什么？那我今天心情不太好。要不这样，你说两个笑话给我听听。那无聊的话不说了。我知道你们对湾仔很有兴趣。如果你们福志想跟我们进行合作，一起管理呢，我们无人欢迎。反正有钱一起赚嘛。哼，你上次不是这种态度吗？你的手下不怕死，到处放炸弹。但是我怕嘛，有钱也得有命花才行。好，我最喜欢跟你这种老实人做朋友，想不老实都不行啊！我不知道你还知道我们多少事。要知道你和静心的事能有多难。
所以你不要耍花招，我一定会盯住你。想起刚才的烙铁，我的火就来了。别理他，起码现在他放松了，让我有时间找出那间。你真的这么肯定有那间？不然的话，他怎么会知道我和静心这么多的事啊？那倒是。还有这件事呢，你别到处跟人说。你帮我留意一下，哪个人最有可疑？知道。若心最近怎么样？昨天我陪了他一天，哄得他很开心。你不想知道我怎么哄他吗？不用了，他开心就行。以后靠你了，拉菲。两兄弟干嘛要这么客气呢？也对，两兄弟不用这么客气。但我欠你一句谢谢，谢我什么？谢谢你救了我一命啊！那你真是欠我一条命啊！有机会会还给你，我先收下。好，一比零，行了。这么开心干什么？你赌了球吗？我替他们开心嘛。不过我也算进了球了，看来这场比赛很快就踢完了。你不觉得你的底线定的太低了？连他不要的女人都要你硬吃？那，这个不叫硬吃。我现在名正言顺跟他拍拖，不知道多开心呢。OK， 还有啊，大哥要你做什么，你就应该照做。就算他叫我接收一个丑八怪，我也会照收。只要得到他欢心信任，我什么都肯做。我的底线呢，不是定得太低，而是我根本就没底线，这个就叫专业。你也跟我好好学学。不用把我也拉进去吧？喂，我不拉你，我拉谁呀、啊？江世孝的女儿现在又这么喜欢你，现实的你也好，网上的那个什么幸运王子也好，同样那么喜欢。你呀、啊，有张这么好的牌都不会上，你说你是不是笨蛋啊？我说过很多次了，我这个人有底线，我会坚持我的原则。我看得出你很坚持，每天躲在米嘎，又不见他，电话也不接，看你躲到什么时候。哦，又进一球，哇，赢定了。比利，这笔账呢，很久没收回来了。行了，我去收吧。钟立文。你终于肯付我了吗？每天课你都不付机。喂，我们先去按摩了啊！一会儿慢慢聊，慢慢聊，慢慢聊。我 call 你就是想告诉你，叫你以后不要再找我。你又搞什么？你没看见我有很多事情要做，我不想再花时间在你身上。什么花时间啊？你是不是生我的气了？没你那么无聊。你撒谎。你气我整天在你面前提幸运王子，你气我整天在你面前夸他，你是不是在妒忌啊？神经，我跟你没有认真过，玩玩而已，玩怎么会妒忌啊？好，不是生气，不是妒忌，那为什么你不付我电话，不听我电话，要躲开我？因为我玩腻了，我想认真的去做一件事，我不想浪费时间在你身上，我根本就不喜欢你，对你一点非优都没有。是你逼我，我才跟你玩玩、拍拍拖的。老实说，我觉得很无聊。你看着我眼睛再说一次，你根本没喜欢过我，你对我一点 feel 都没有。我说多少次都一样，我对你一点 feel 都没有。你别再缠着我是我这几年以来最不开心的一天。有一个人，他用很重的语气，用很难听的话来伤害我，我真的好伤心。我知道你未必想见面
，但是我真的很希望你可以出来见见我，安慰我，鼓励我。今晚八点钟，我在魔力城山道公园等你，你是最关心我的朋友，希望你不会令我失望，不见不散。我怎么会去见你呢？调查科只负责扫毒，当然没这么简单了。他们的财富调查组还可以追查到贩毒的得意，比如像洗黑钱的情况，更加可以追查到有组织的罪行，或者是恐怖活动筹集资金有关的罪行。香港警队的毒品调查科呢，在亚洲一向都是担当着一个领导的地位。偏要